মহতারাম হাজরেন উপস্থিত সম্মুখ পানে সমবেত দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় দিনদার ইমানদার মুমিন মুসলমান ভাইরা বুড়া বাবারা যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা বিশ্বজগতের মালিক বিশ্ব প্রতিপালকের বিশ্ব দরবারে কালিমাত সকর যে মহান রব্বুল আলমিন দুদিন ব্যাপী মহতি সম্মেলনে আমাদেরকে আসার বসার তৌভিক দান করেছেন এই জন্যে মালিকের দরবারে শকর গুজার হই শুক্রিয়া আদায় করি কালিমাত শকর পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে কিছু কথা বলা তাকরার করা এ এরাদায় আপনাদের সামনে বসে গেছি বরকতের নিয়তে আয়াত ও হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছি এগুলোকে সামনে করে কিছু কথা আপনাদের সামনে বলবার এরাদা রাখি আল্লাহ পাক কিছু উপকারী কথা আলোচনা করবার তৌভিক দান করেন সকলে বলুন আমিন দিন যাইতেছে কেয়ামতের নিকটবর্তী হইতেছি আর নবী পাকের জমানাত থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরতেছি এই যে একটা সেকেন্ড চলে গেল যে সেকেন্ডটা চলে গেল এই সেকেন্ডটা নবীজির থেকে দূরে চলে গেলাম কেয়ামতের নিকটে চলে গেলাম দিন যত কেয়ামতের দিকে আগাইতেছে কেয়ামত যত নিকটবর্তী হইতেছে জমিনের হালাত তত ভয়ঙ্কর হইতেছে অশান্তি দিন দিন বাড়তেছে শান্তি দিন দিন কমতেছে ভালো মানুষের সংখ্যা কমতেছে খারাপ মানুষের সংখ্যা বাড়তেছে ভালো মানুষের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এখানে আপনাদের ভালো মানুষ যারা আসবে আসলে বসলে তাদের দেখবেন খারাপ মানুষ দেখতে অপেক্ষাও করতে হবে না খাস বিশেষ জায়গায়ও যেতে হবে না রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন মোলাকাত হয়ে যাবে এতই বেড়েছে খারাপ মানুষের সংখ্যা যে এখন পাঁচতলার থেকে নিচতলায় নামবে একটা নারী একটা কিশোরী তার ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই এই কিশোরীটা লিফটে নিচে নামতে গিয়ে ধর্ষিতা এমন কি জীবন বিলীন করে দিতে হয় মা তার সন্তানকে নিরাপদে ছেড়ে দিবে স্কুলে চলে যাবে সকাল বেলায় ছেড়ে দিলে দুই ঘন্টা পরে নিজের সন্তানের গলা কাটা লাশ দেখতে পায় কন্যাকে ছেড়ে দিলে ইজ্জত সম্ভ্রম হারিয়ে যায় অথবা জীবন বিলীন করে দেয় যে আত্মহত্যা করে ফেলায় অথবা তাকে কেউ মেরে ফেলে এমন অঘটন এটা স্বাভাবিক বস্তুতে পরিণত হয়েছে আর ভালো মানুষের সাক্ষাৎ এটা সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে সোনার হরিণ যেমন গল্প ওই রকম ভালো মানুষের মোলাকাত এখন গল্পের মতন হয়ে গেছে এ কারণে ভালো মানুষের মোলাকাতের জন্য এখন দোয়া করতে হয় এই জন্য আমাদের মোড়ব বিরাট দোয়া করে না আল্লাহ আমার সাথে কিছু ভালো মানুষের মোলাকাত করাই দেন মুরব্বীদের তাহাজুতের সময়ের দোয়া এটা আমাকে এমন কিছু ভালো মানুষের সাক্ষাৎ করাই দেন যাদের কারণে আপনার অশ্বাক ওই বান্দাগুলা যাদের কারণে আসমান জমিন আপনি ঠিক রাখছেন আল্লাহ আপনি তাদের সাথে আমার দেখা করাই দেন এটা এখন দোয়া করতে হয় যাদেরকে ভালো মনে করি 
কিছু সময় তাদের সাথে থাকলে তাদের কেউ ভালো পাই না এখন সময় এমন হয়ে গেছে তাই না লুকমা বিহীন মানুষ মুত্তাকি মানুষ পাওয়াই মুশকিল হয়ে গেছে দোনো হাত উপরে তোলেন তো আঙুল সোজা করেন খুলে দেন নাড়াচাড়া দেন জবান খুলে বলেন সুবাহান আল্লাহ আওয়াজ করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর হাত নাম এই যেমন আমার দিকে ছিলেন ওই যে কথা বলতেছিলাম ভালো মানুষ এখন সংখ্যা কম আগের জমানায় খারাপ মানুষের সংখ্যা কম ছিল খারাপ মানুষ মোটে গেলে মিলত না এমনকি মরুভূমিতেও খারাপ মানুষ পাওয়া যেত না রাতে রাধারে ঘুরলেও একটা দুষ্ট লোকের সন্ধান মিলত না মরুভূমিতে যে কাউরে পরীক্ষা করলেও তার কোনো খারাপই প্রকাশ পেত না যেমন হজরত উমর মরুভূমিতে যে এক রাখালের ইমান পরীক্ষা করতেছেন হজরত উমর রাখাল ছেলেটা কি বলতেছেন এ রাখাল এই ছাগলের পাল থেকে একটা ছাগল আমার কাছে বিক্রি করে ফেলো আমার ক্ষুদা লাগছে যার দুধ দহন করে আমি আমার ক্ষুদার জ্বালা মিটাবো বিনিময়ে তোমার টাকা দিব আমার পেট ভরবে তোমার পকেট ভরবে রাখাল বলে ছাগলগুলো আমার কাছে আমানত খেয়ানত করব কেমনি এটার মালিক আমি না মালিক আর একজন তিনি জিগাইলে হিসাব দিব কেমনি বাড়িতে যা যদি বলি এই যে ছাগল একটা কম কেন যদি বলে আমি কি উত্তর দিব হজরত উমর তাকে বলে তুমি বলবে একটা ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে তোমার মনিপ্ত আর এই মরুভূমিতে এসে চেক করবে না মরু প্রান্তরেও একটা খারাপ বুদ্ধি নেওয়ার মানুষ নাই মোত্তাকে রাখালটা হজরত উমর কে বলে এই লোক ইয়াহাজা এমন কুবুদ্ধি দিতেছে এই লোক আমার মনি মরুভূমিতে দেখবে না তাই বলে কি আমার আল্লাহ আমাকে দেখবে না মরুভূমির ভেতরেও খারাপ মানুষ নাই রাতে রাধারেও দুধে পানি মিশানোর মানুষ নাই এমন কি শত শত মাইল হাঁটলেও একটা দুষ্ট লোকের সন্ধান পাওয়া যেত না হজরত উমরের শাসন আমল তখন রোজা থারে এক যুবতী নারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে সালাম দিতেছে বাবুল মিশাতে গোবার আলু তার পড়নের কাপড় দেখে বুঝা যায় মদিনার বাসিন্দা না সফর করে আসছে মহিলা হজরত উমর এই মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করলেন মহিলাটা যুবতী সরসী সকতি সুন্দরী অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হজরত উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন এই মেয়ে তুমি কোথায় তোমার ঘর কোথেকে তুমি আসছ মনে হয় তুমি সফর করে এলে মেয়েটা বলে আমি আমি শুধুর ইয়ামান আমার বাড়ি ইয়ামান থেকে সফর করে আমি মদিনায় আসছি হজরত উমর বললেন বিনে মাহরামে ইয়ামান থেকে একটা মহিলা মানুষ সফর করে কেমনি এলে তোমার মাহরাম কই মহিলা কয় কোনো মাহরাম বাঁচা নাই 
বাপ নাই বাই নাই দাদা নাই নানা নাই মামা নাই চাচা নাই কেউ নাই সহায় সম্পত্তি সব বেচা এ ব্যাগ ভর্তি টাকা লয়ে সফর করছি একবারে হিজরত করছি জীবনটা মদিনায় কাটায় দিম হজরত উমর অবাক হয়ে বললেন টাকার ব্যাগ লইয়া অলঙ্কারে সজ্জিত অবস্থায় তুমি ইয়ামান থেকে পায়ে হেঁটে মদিনায় চলে আসলে জি আসছি তো রাত দিন সফর করে যে আসলে ইয়ামান থেকে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছতে তোমার কি কোনো দুষ্ট মানুষের সাথে দেখা হয় নাই অর্থাৎ কোনো ইফতিজিংকারী কি সামনা সামনি হয়েছে অর্থাৎ কেউ কি তোমার দিকে লোভনক দৃষ্টি দিয়েছে অথবা কোনো হিংস্র মানুষ কি অস্ত্রে মুখে করে তোমার সম্পদ অলঙ্কারের দিকে তাকায় এমন কোনো দুষ্ট লোকের সাথে কি ইয়ামান থেকে মদিনা পর্যন্ত আসতে তোমার মোলাকাত হয়েছে নাকি মেয়েটা বলে আলহামদুলিল্লাহ আমিরুল মিনিন ইয়ামান থেকে মদিনা পর্যন্ত সফর করে আসছি মনে হয়েছে যেন মোত্তাকিদের বাজার দিয়ে হেঁটে এসেছি আমার ইজ্জতের দিকে কোনজর দেওয়ার মতো একটা দুশ্চরিত্রওয়ালা যুবক আমার চোখে ইয়ামান থেকে মদিনা পর্যন্ত মিলে নাই ইয়ামান টু মদিনা এখন কি মিরপুর এক নাম্বার থেকে দশ নাম্বার ছেড়ে দেওয়া যাবে তো রাত বারোটার সময় একটা মোবাইল হাতে করে হেঁটে যাওয়া যাবে তো সবচাইতে ভালো মানুষ যেটা এটাও এখন যেন বিভিন্ন দোষে দোষী আগের জামানার ভালো মানুষ গুলা কেমন ভালো ছিল ভালো মানুষ গুলা কেমন ভালো ছিল যেমন আল্লাহ রসুল বলেছেন খাইরুল কুরুনি কারণ সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ অর্থাৎ নবীর যুগ আচ্ছা নবীর যুগের ভালো মানুষ গুলা কেমন ভালো ছিল নবীর যুগের ভালো মানুষ গুলা এরকম ভালো ছিল নবীর যুগের ভালো মানুষ গুলার মূল্য আল্লাহর কাছে কেমন যে ওই যুগের মানুষ যদি কোন কিছু স্বপ্নেও দেখত ওইটা ও হির মর্যাদা পাইত মানে ভালো মানুষের স্বপ্নে দেখলে নবীর স্বপ্ন না আবার মনে করেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্বপ্ন আরে নবীদের স্বপ্ন তো এমনি ওহি কিন্তু ওই যুগের সাধারণ একজন খেজুরের বাগানে কাজ করে এমন রাখাল স্বপ্নে দেখেছে এই ভালো মানুষটাও আরো সোয়ালার কাছে এত দামি যে তার স্বপ্ন ওহির মর্যাদা পেয়েছে সোবাহান আল্লাহ বলেন আর জোরে আওয়াজ করে বলেন সোবাহান আল্লাহ যেমন শরীয়তি ইসলামের প্রথম যুগে নামাজ জামাতে পড়তে ডাকাডাকি কেমনে করবে সমাধান নবীজি সাহাবিদের নিয়ে মিটিং করলেন এক তকবিরে উলার হিফাজত করব কেমনে সাহাবিদের কেউ বলে আগুন জ্বালায় দিব আগুন ধোয়া দেখে সবাই চলে আসবে তো সাহাবি বলে না আগুন জ্বালায় দিলে এটা ইহুদিদের কাম করাইবা নবীজি বলে এটা মাজুসিদের শেয়ার এটা দিয়ে ডাকা যাবে না কেউ বলে এটা করি কেউ বলে এটা করি নবী বলে না এটা না অমীমাংসিত অবস্থায় সাহাবা একেরামের বৈঠক শেষ হয়ে গেল কিভাবে নামাজের তক বিরুলার জন্য হেফাজত করা যায় জামাতের নামাজে ডাকা যায় সমাধান হলো না সাহাবিরা ঘরে চলে গেছে নবীজির একজন সাহাবি আছে খেজুর বাগানে কাম করে বড় মলবি সাবো না 
বড় মৌলবী যদি হইত তো হাদিসের কিতাবে আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আব্দুর রব্বির রেওয়ায়তে বহু হাদিস মিলতো বহু হাদিস মিলে না শুধুই মাত্র আজানের হাদিসের রেওয়ায়তকারী উনি ইন্তেকাল করলেন সেদিনও তিনি সেদিনও তিনি খেজুরের বাগানে আছেন কিন্তু আল্লাহর নবীর প্রেম তার কত আর এই খেজুর বাগানে রাখার লোকের সাথে আল্লাহর খাতির কত নবীর ইন্তেকালের খবর ছড়ায় বলল উনি খেজুর বাগানে কাজ করতেছেন এমন সময় উনি খবর পাইলেন হাবিবে কিবরিয়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিকাল্লাম নাই খবরটা পাওয়ার সাথে সাথে গাছের থেকে লাফায়া নিচে নাই মা আল্লাহকে ডেকে বলতে লাগলেন আল্লাহ ও আমার মালিক যে চোখের দ্বারা হাবিবে কিবরিয়া নবীর চেহারা দেখতে পারবো না এ চোখের দ্বারায় আমি দুনিয়ার আর কিছু দেখতে চাই না আমার যে চোখের দ্বারায় বিশ্বনবীর চেহারা আমার জীবনে আর কোনো দিন দেখা সম্ভব হবে না আমি এই চোখের দ্বারা সূর্যের আলো দেখতে চাই না পাহাড়ের ঝর্ণা দেখতে চাই না সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্য এ চোখ দিয়ে আমি দেখতে চাই না আল্লাহ তুমি আমার চোখ অন্ধ বানায় দাও দরখাস্তটা এত পাওয়ারফুল দোয়াটা করতে দেরি হয়েছে আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আব্দের অন্ধ হয়ে যেতে আর দেরি হয় নাই সাথে সাথে আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আব্দের রব্বি অন্ধ হয়ে গেছে সাহাবির সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এমন অথচ মানুষটা কিন্তু স্বাভাবিক খেজুর বাগানে ডিউটি করে রাখাল মেজাজের মানুষ কৃষক মানুষ অমীমাংসিত অবস্থায় ফজলি শেষ হয়েছে এই সাহাবিও বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে যাওয়ার পরে রাতের বেলায় সাহাবি স্বপ্নে দেখতেছে সকল হাদিসের কিতাবে আজানের অধ্যায়ে সকল ফিখের কিতাবে আজানের অধ্যায়ে এ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে स्वप्न जगे धप कहले धप बिक्रेता दिए टा लगे ना এর চেয়ে সুন্দর কালিমা আমি তোমাকে শিখায় দিতেছি স্বপ্নের ভেতরে সাহাবিকে এই দলায় কিছু কালিমা শিখায় দিল যে কালিমা গুলো মসজিদের মিনার থেকে পাঁচ বেলা মুয়াজিন বলতে থাকে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর চারবার আল্লাহ দুইবার কালিমাত গুলো স্বপ্ন যোগে একজন সাধারণ পাবলিক স্বপ্নে দেখে দৌড়ে নবীর কাছে যায় বলে डाकते रुकिया 
তুই একটা সত্য স্বপ্ন দেখছস তুই একটা ভালো স্বপ্ন দেখেছিস যেই লোক তোকে এ কালিমাত গুলো শিখাইছে সে সাধারণ কেউ না সে আল্লাহ পক্ষ থেকে পাঠানো ফিরিস্তা আল্লাহ মাকাজিন সে তোকে আজান শিখা গেছে আমাদের ভেতরে গলার আওয়াজ সবচেয়ে বেশি উঁচু হলো বেলালের বেলালের ডাক দে আর এই কালিমাত গুলো বেলালকে মুখস্থ করা দে বেলালকে আজান দিতে ক ততক্ষণে কিন্তু হজরত উমরও চলে আসছেন হজরত উমর এসে বলেন स्वप्ने যদিও সে সাধারণ একজন কিন্তু আমি উমর চাইলাম যে আজানের কালিমাত গুলোর শরীয়তের এ শেহারের এ মর্যাদাটা আমার এ ছোট্ট বাইটা পায়া যা এটা আমার দ্বারা না হোক এই ফজিলতটা আমি সাইরা দেই এ কম দামি মানুষটাই বেশি দামি হয়ে যাক যারে মানুষ গ্রামের মানুষ মনে করে সে শরীয়তে ইসলামে স্মরণীয় হয়ে যাক এ কারণে আমি উমর ইসার করলাম তো মহতারাম হাজিরিন মানুষগুলো আগের জমানায় এত ভালো ছিল যে তাদের স্বপ্ন আজান কোরআনের আয়াতের দ্বারা শরীয়তের সে আর নয় নবীজির হাদিসের দ্বারা শরীয়তের সে আর নয় একজন ভালো মানুষের স্বপ্নের দ্বারা শরীয়তের সে আর হয়ে গেছে কেমন পর্যন্ত खराब मानुष चोर डाल मेहमान बुजुर्ग मन झूठा पानी गुजे असुस्थ मेयर पाए मालिश कर दीसे खाटी कत घूर चुरी करते ख्रीटान बाड़ी ढुक से देखे ख्रीटान देर मूर्ति मूर्ति 
তুই চিন্তা করে মুসলমান হয়ে হিন্দুর মাল চুরি করবো এত খারাপ সোর আমি না ও হবে না এবার ইউসুরি করা হবে না এইবার ইউসুরি করে নাই এরপরে চিন্তা করলো রাত ভৈরা ঘুইরা ঘুইরা যে হিন্দু বাড়ি আর খ্রিস্টান বাড়ি ঢুকি কাছে দাঁড়ে যাই কোনো বাড়ি তো পরের রাতে গেছে কাছের এক বাড়ি কাছের বাড়ি যে চিন্তা করতেছে অলি জারি কা আলাই কা হাত কোন নবীজি বলছে প্রতিবেশীর হক আছে প্রতিবেশী যাকে ভালো বলবে সে আল্লাহর কাছে ভালো আর প্রতিবেশী খারাপ করলে সে আল্লাহর কাছে খারাপ আমি এমন আকাম করে এই প্রতিবেশীর প্রতিবেশীকে নিজের বিপক্ষে হাসরের ময়দানের সাক্ষী বানাইতে পারবো না থাক চুরি করবো না ওই রাত্রে চলে আসছে চোর কত ভালো চোর মুত্তা কি এরপরে যাইতে যাইতে এক মুসলিম জমিদার বাড়িতে চুরি করতে ঢুইকা উঠছে ঢুইকা যায় দেখে এমন মুত্তাকির বাড়িতেই মাসাল্লা সে চুরি করতে ঢুকছে মনে মনে শুক্রিয়া আদায় করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কি লেগে জানেন এই জন্য শুক্র আদায় করতেছে যে এমন এক বাড়িতে চুরি করতে ঢুকছে যেই বাড়িতে পাক মাল না পাক মাল সিনুন যায় মানে সিন্ধুক ভাঙ্গা দেখে সিন্ধুকের ভেতরে বাড়িওয়ালায় লিখে রাখছে এই মালের বয়স বারো মাস হয়ে গেছে জাকাত দিছি আলাদা এই মালের বয়স ছয় মাস এগুলো জাকাত এখনো দিই নাই আলাদা তো চিন্তা করতেছে জাকাত দেয় নাই এমন মাল নিয়ে খামা খা একটা বুজা মাথায় নিমু কেন আমি তো একটা ভালো কাম করতে পারি যে চুরি করবো যে তো পাকটা চুরি করি যেটা জাকাত দেওয়া হয়েছে ওইটা চুরি করি তো এত ঢং করে চুরি করতে গেলে বুঝি রাত থাকবো কিছু চোরের যে বাতি এই বাতির দ্বারা টাকা বাঁচতে বাঁচতে घुमे चीते नाम चुर चीते तो नाम कत भलो आगे नाम आजान कम छा नाम मनी ওখানে আজান দিতেছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আস্তে আস্তে আজান দেয় কিন্তু ঘরের মালিক তো তাহাজুদ পড়তেছিল নিচে আজান শুই না তো দৌড়ে আসছে আসা কয় কেউ ভাই এখানে আজান শুনতে পাই তুমি কে কথা পরে আসল লাই তার ফজর ফজর পড়ছো নি কয় না ফজর পড়ি নাই ও যো আছে নি কয় আছে দাঁড়াও দাঁড়াও একা মত দাও জামাতে পড়ি বাড়ির মালিক রে তার করে সুরা নিজে ইমাম হয়ে গেছে সুন্দর করে কোরআনের তেলাওয়াত করে নামাজ পড়ায় এবার চিন্তা করে আসছিলাম কি কামে করলাম ডাকি এটা তো তাল রাখতে পারিনি সালাম ফিরা কয় চাচা মনে কোনো কষ্ট নিবেন না যাই কষ্ট দিছি যাই গা কয় কি কষ্ট দিস কয় না তা বলা যাবে না না একটু বলে যাও এত সুন্দর তেলাওয়াতের মাধ্যমে নামাজ পড়াইলে মানে চোর এর কোরআন তেলাওয়াত খুব ভালো আর এখন কামেল পাস সুরা ফাতেহা পড়া এমন ভাবে নামাজ পড়ায় সুরা ফাতেহারে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠায় দেয় ডিগ্রি কিন্তু কামেল পৃথিবীর সেরা দার্শনিক টাইম পরে বক্তব্য দিয়ে সারা দুনিয়াত কাপায় दिखे जावा तमाना निम्न मान पाइबा मानस गो निम्न मान पाइबा मानस निम्न मान पाइबा চোর তো সুন্দর করে তিলাওয়াত করে নামাজ পড়াইয়া দিছে মাসাল্লা চাচা কয় তোমাকে আমি ছাড়ার নই তুমি কি জন্য আসছো তাই আগে বলো না এটা বলা যাবে না কেন আসছি তো বলতেছে আমি তো তা আসছিলাম একটা কুমাতলো এই চুরি করতে অভাবের তারণে তো যেহেতু নামাজের সময় হয়েছে তাই আল্লাহর বয়ে আজ আমি দিছিলাম একা একা নামাজটা পড়ে নমু আপনি আইসেন জমাতের ফজিলত পাইছি তো যাই গা আজকে আর চুরি হইল না 
দেখো মারুকাণ্ড ঘটছে তোমার কয় আর একদিন গেছিলাম হিন্দু বাড়ি দেখে করি নাই আর একদিন খ্রিস্টান বাড়ি জন্য করি নাই আজকে এখানে এসে তো নামাজ রক্ত হয়ে গেছে বাড়িওয়ালা মোত্তা কি কয় তুই যাইতে পারবি না ভিতরে বয় সুরারে ভেতরে বসায় বাহির থেকে ছিটকানি আটকায়া বাড়ির মালিক নিচে যায় বিবিরে বলে বিবি একটা মোত্তাকি যুবক পাইছি নিজের একমাত্র কন্যা বিয়ে দেওয়ার জন্য মোত্তাকি যুবক খুঁজবার লাগছি মোত্তাকে তো ঘরের ছাদের উপরে আটকায় রাখছি অবিবি অভাবের তারণায় হয়তো সে চুরি করতে এসেছে এই মোত্তাকিটা যদি মালের মালিক হয়ে যায় তাহলে মাল দিয়ে কখনো মানুষের ক্ষতি হবে না তাই আমি নিয়োগ করেছি আমার একমাত্র কন্যাটাকে ওর কাছে বিয়ে দিয়া জমিদারিটা ওর হাতে তুলে দিব কেউ যদি আল্লাহকে ভয় পায় আল্লাহ তালা এমন রাস্তায় বান্দাকে রিজিক দেয় যে রাস্তা সম্পর্কে বান্দা কল্পনাও করে নাই আল্লাহ তালা চুরি করতে গেছে মোত্তাকি জমিদার বাড়ি শ্বশুর বাড়ি হয়ে গেছে এই হলো ভালো মানুষ ওই যুগ আর এই যুগে যেটা মুসলমানের দাবিদার এই যুগে যেটা হাজি হাজ করে আলহাজ ওমরা করে বুজুর্গের খাতায় নাম তাকেও দেখা যায় সে মুসলমানের আকিদা বিরোধী কথা কয় অথবা নাস্তিকের দালালি করে অথবা মুর্তাদের দালালি করে অথবা সাম্প্রদায়িক শক্তির বাহানায় তারা মুসলমানের মাটিতে ইসকানের পক্ষে কথা কয় কাদিয়ানিদের পক্ষে কথা কয় ইসলামের দুশ্মনদের পক্ষে তারা জবান খুলে ফেলায় এ হলেই এই যুগের ভালো মানুষ भलो मानस जख जमीन मानुषाई এ খারাপ মানুষের খারাপ কুকর্মের কারণেই জলে আর স্থলে অশান্তির দাবানল দাউদাও করে চলছে কথা বলেন ঠিক ভাবে ঠিক করে বলেন দাউদাও করে চলছে সঙ্গত কারণে এই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে ভালো মানুষের সংখ্যা বাড়ানো দরকার ভালো মানুষের সংখ্যা বাড়াবে কারা ভালো মানুষের সংখ্যা বাড়াবে দেশের পীর মশায়েরা ভালো মানুষের সংখ্যা বাড়াবে দেশের দাওয়াত তবলিগের লোকেরা ভালো মানুষের সংখ্যা বাড়াবে এদেশের হক্কানি ওলামারা ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে আজ ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি এ ভালো মানুষ গড়ার এ রাস্তাকেও বন্ধ করতে চায় এ কারণে তারা যারা মাঠে ভালো মানুষ বানাইবার কথা কয় তাদের জবানেও তালা দিতে চায় ফাইজুল করিমের মুখে তালা দিতে চায় মামনুল হকের মুখে তালা দিতে চায় উলামাদের মুখে তালা দিয়ে ভালো মানুষ গড়ার সিলসিলা বন্ধ করতে চায় কথা বলে না আওয়াজ করে ঠিক ভাবে ঠিক করে বলে আগামী প্রজন্মের ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানে ভালো মানুষ গড়ার সিলসিলাকে অব্যাহত করণে দাওয়াত তাবলিক
আমুনি একজন মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা মুফতি দেলওয়ার হুসেন সাহেব দা আহমদ বরকাত উহমুল আলিয়া আমাদের মাঝে তশরিফ এনেছেন সকলে শুকরিয়া আদায় করে জবান খুলে চিৎকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের উস্তাদ মোহতারাম মুরব্বি মসজিদে চলে এসেছেন জাপানিয়া গিয়া তো তায়াম্মুম খতম হযরত চলে এসেছেন তো আমার আলোচনা এখানেই শেষ যা কিছু বলেছি যতটুকুন ইতিহাস অতীত ও বর্তমানের হালাত আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি এগুলো আপনাদের জন্য শিক্ষণীয় সবক হিসেবে আপনাদের সুস্থ মেধার কাছে আমানত রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করতেছি যো কিছু হুয়া ইয়ারাব তের কারম সে হুয়া যো কিছু হোগা তের কারম সে হি হোগা ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু